，好叫心愿的这位棋友又发来一盘，说2016年象甲上有一盘绝情铁门栓，非常经典。之红方的是成都队象棋大师武俊强，黑方厦门象棋大师钟少红。比赛基础用时二十分钟，走一步加五秒。六位请看棋盘，开局中炮过河居队平风马，五大师兵没动，跳了个正马，中大师两头蛇。这是红方多数会采用一个横车，这把直接冲中兵，这个也不算特别冷门，还行。黑方中路空许上士，红方马三进五，对手进炮打下车，后退，然后呢补象。像这个棋，红方直接把中兵送上岸呢，并不太好。那对手就拱了，吃完之后吧，不管你打不打卒。黑方都要加中炮，红方这个攻势呢也不太好展开，先摆回来。这里红方走的是兵七进一，黑方拱掉不好，红方马上去不说，还踩着炮，中大师炮八进二，在这守着，红方再进兵，黑方再进炮，你就来吧，五大师退炮。要放哪儿不好说，炮八平七，炮八平五雷公炮，炮八平三，都可以走。黑方马三进四，这属于是主动打破僵局了。红方过兵，拱双，黑方踩马交换了。弄完之后吧，黑方要是去打兵，不是太好。红方吃车，黑方踩车，踩完人家再来个雷公炮。这下一步出去抓炮还得管，其他子站位也要比黑方好。这个棋呢，黑方不满意。这里中大师来了一个进炮齐合，牵制红方的双兵，让他不能冲，要不然丢车。五大师炮八平三，也是要出去抓炮，但这个棋和刚才一比就不一样了。黑方有反击啊，马七进六。踩着马，红方出局对捉，黑方两手准备，吃马之前先走一个这个，进卒拱车，注意这马也蹬着车，小卒是有根的，车吃不动，那只能逃了。退一步的话，黑方进卒再拱，直接退两步。现在黑方的便宜已经占完了，吃马。红方砍炮，黑方进炮，轮到红旗了。这儿进中兵比较好，拱中炮发射，镇住再说，给对手压力。实战，红方进居足林，有点缓。黑方出贴身居，红方又上个士，黑方进卒。本局啊，只有一次反转，就是下面几步。现在黑方要进卒拱双得子，红旗正手应该是平炮，往下冲，红方可以吃。黑方踩车，红方打车，其实没啥问题。现场并没有平炮，他选择退车，这是个败招。黑方进卒拱炮，红方躲上一躲，躲开以后呢，黑方已经是大优了，但是他给红方留了一口气儿，选择跳马，应该是平卒，拱双炮，红方如果吃，黑方再跳马，车砍底是有杀，不管红方是上士还是落士，黑方都是加中炮。又能砍士了，这边还抽着车呢，红方已经崩了。相对顽强一点的，红方有一个平炮挡车的棋，就是说黑方如果将军呢，红方有一个重炮，打黑方车的棋，那就吃炮吧。红方吃车，黑方再吃炮，吃完还有砍底士，红方出帅。沙士
，上踹，再将，后退，平炮将，不敢回中了，落势，马踩，车马炮连攻，这骑红方也是不行。前面说了，黑方平卒拱双是妙手，现场中大师马五进三。给对手进炮的机会了，这你说说，不能平炮了，那还得从长计议啊，进个车。这招就是说，红方如果去打中卒，黑方就吃中兵，锁中士，然后砍底士，对手不敢冒险，退居捉马。黑方弄到中间，钓鱼马终于走了，红方心里舒坦了不少。冲个兵庆祝一下，黑方提车，红方九十兵贵，黑方悄悄的落个士，进兵，上士，将门改变了，红方应该咋办呢？这个先说一下正确思路吧，把车放在巡河比较把握，这样一来，黑方有两招棋走不到，马五退三，有人看着。平车抓炮呢，红方可以进兵过河，拱着车对着车，换完红方轻松多了。看实战，当时红方少进了一步，有问题。这马是有根的，黑方平车抓炮，那这回冲兵没有用啊，只好躲。黑方马五退三。炮打车，红方躲捉马。这个时候，中大师平炮吃兵，不但弃马，还送车。红方呢也不客气，就给吃了。这不对，应该是进兵拱车，还能坚持。现场直接坐掉，那黑方就架中炮，这用马挂脚可就没了。老帅出不来，红方必须吃马，黑方出将叫杀，一招毙命。下底居士铁门栓，红方只剩认输了，冲兵慢了一步，黑方已经到站了。这盘棋挺疯狂。好了，感谢收看，下期再见。